ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്ന് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലെ പതിനേഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പതിനാറ് പാർട്ട് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെയിനായിട്ട് ബാങ്കിങ് കോപ്പറേഷൻ ഉള്ള ഏരിയാസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയിൽ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രീ ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡ് ബാങ്കിങ് ഇൻ പ്രീ ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡ് എന്നുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാങ്കിങ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡ് ഇന്ത്യൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് പോസ്റ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡ് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഏരിയയിലെ ഫോർത്ത് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് പോസ്റ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൻ നരസിംഹം കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക് മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ ഇൻ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്കിങ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് സ്മാൾ ഫാം സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഈ ചാനലിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പറേഷൻ ബാങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചാനലിലെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കംപ്ലയിൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് പോസ്റ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഓഗസ്റ്റ് ഫോ ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ എം നരസിംഹ ആയിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണറാണ് നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്നത് എം നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നരസിംഹം കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് നരസിംഹം നരസിംഹം കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലാണ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് എന്തിനായിരുന്നു നരസിംഹം കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ടു അനലൈസ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഗിവ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ലോ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഹൈ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു വളരെ ലോ ലെവൽ ലോ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ലോ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നത് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് തന്നെ എക്കണോമീൻ്റെ വളരെ സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏറെ ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിലെ വീഡിയോയിൽ ബാങ്കിൻ്റെ നാഷണലൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രീ ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡിൽ അപ്പോൾ ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജനുവരി ഫസ്റ്റിനാണ് ഫസ്റ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ ഉണ്ടായത് ആർ ബി ഐ സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻത്തിന് ഫോർട്ടീൻ ബാങ്ക് ലിബർ നാഷണലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത
ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ വളരെ ലോ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ബാഡ് അപ്റ്റും നോൺ പെർഫോമിങ് അസറ്റൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ അപ്പോൾ നാഷണലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊണോപ്പോളി ആർക്ക് കിട്ടി പബ്ലിക് സെക്ടറിന് കിട്ടി മൊണോപ്പോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസൊക്കെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ കറപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫെ ഇൻ്റർഫിയറൻസും കാരണമൊക്കെ ലോ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ലോ എഫിഷ്യൻസിയും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിന് ആര് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് നരസിംഹ കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺസായിട്ട് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെ ഹൈ റിസർവ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദെൻ ഡയറക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിനൊന്നും യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ദെൻ കറപ്ഷൻ ദെൻ ഹൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഹൈ ലോസ് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റീൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് നരസിംഹ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നവംബർ സിക്സ്റ്റീൻത്തിനാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഡിസംബർ പതിനേഴിനാണ് നവംബർ പതിനാറിന് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡിസംബർ പതിനേഴിന് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നെക്സ്റ്റാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി നരസിംഹ കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സി ആർ ആർ ആൻഡ് എസ് എൽ ആർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി എൽ ആറും എസ് ആ എസ് എൽ ആറും സി ആർ ആറും ഒക്കെ ഹൈ റേറ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിലും ഇത്ര എമൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ലെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ടൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സി ആർ ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവർ ആർ ബി ഐയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബാങ്കിന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എൽ ആറിൻ്റെ റേറ്റ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എസ് എൽ ആറിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ ഒരു പോളിസിയാണ് ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സി ആർ ആറിൻ്റെ റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു റേഞ്ചസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബാങ്കിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റാണ് ഡയറക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡയറക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീച്ച് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു വീക്കർ സെക്ഷൻ അതായത് വീക്കർ സെക്ഷനിലും കൂടി ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഹൈ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ മാത്രമല്ല വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനിലും കൂടി ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡീറെഗുലേഷൻ ഹൈലി കോംപ്ലക്സും റിജിഡും ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് റൂറൽ ഏരിയാസിലേക്ക് കൂടി അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റൊക്കെ എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ബാങ്കിന് അപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ആർ ബിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ആർ ബിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നബാർഡിനെ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോ ബാർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സിനൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലിബറലൈസ് ചെയ്തു ബാങ്കിങ് റൂൾസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ലിബറലൈസ് ചെയ്തു എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ന്യൂ ബാങ്ക്സിന് എൻ
അപ്പോൾ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് റൈസിങ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ത്രൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഒന്നും കൂടി ഷെയർസൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഫണ്ടൊക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പോളിസീസും റെഗുലേഷൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്രയാണ് നരസിംഹ കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം റിഡക്ഷൻ ഇൻ സി സി ആർ ആർ ആൻഡ് എസ് എൽ ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡീറെഗുലേഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ റീക റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫണ്ട് ട്രിബ്യൂണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് റൈസിങ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ത്രൂ മാർക്കറ്റ് ലിബറൽ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എസ് എൽ ആറും സി ആർ ആറൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക നെക്സ്റ്റാണ് നരസിംഹ കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നരസിംഹ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചു അല്ല ഫസ്റ്റാണ് നീഡ് ഫോർ സ്ട്രോങ്ങർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അതായത് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു നാലോ അഞ്ചെങ്കിലും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മെർജർ മെർജർ ആൻഡ് അക്വസേഷൻ പ്രോസസ്സിന് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാരോ ബാങ്കിങ് നെക്സ്റ്റാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാരോ ബാങ്കിങ് നെക്സ്റ്റാണ് സ്മാൾ ലോക്കൽ ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡ്വക്കസി റേഷ്യോ നെക്സ്റ്റാണ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റഡ് ബാങ്കിങ് ലോസ് നെക്സ്റ്റ് എൻ പി എ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് ഇത്രയും പോയിൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാരോ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതായത് ഫ്രഷ് ലോൺസും ലെൻഡിങ് പർപ്പസ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിസ്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ഉള്ള ഫണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് ഫ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതായത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതാണ് നാരോ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റിസ്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്മാൾ ലോക്കൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഏരിയാസിൽ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്കൽ ഏരിയാസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡ്വക്കസി റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ടു അസറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡ്വക്കസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് റിസ്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡ്വക്കസി റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എന്തിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിലെ എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ബാങ്കിങ് ലോസ് അപ്പോൾ പുതിയ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ് അനുസരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ബാങ്കിങ് ലോസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് മാക്സിമം എൻ പി എ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ അതായത് ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ബാങ്കിങ് എന്നാൽ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ബാങ്ക് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ടി എം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടിരുന്നു പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ആർ ബി ഐ ഒക്കെ ഇറക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എല്ലാ ബാങ്ക്സിനെയും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ റിഫോംസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്
ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതിങ്ങനെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർ റിസീവ്ഡ് അതിൽ പത്ത് എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആർ ബി ഐ ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് പത്ത് ബാങ്കിന് അനുമതി നൽകി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാല് ബാങ്ക് മാത്രമാണ് നാല് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പിന്നീട് സെഞ്ചൂറിയൻ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്തു ഗ്ലോബൽ ട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സും ആയിട്ടും മെർജ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഇതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആർ ബി ഐ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയ പത്ത് ബാങ്കിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകി അതിൽ നാല് ബാങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ദെൻ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കുമായിട്ട് സെഞ്ചൂറിയൻ ബാങ്ക് മെർജ് ചെയ്തു ദെൻ ഗ്ലോബൽ ട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓറിയൻറ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സിലും മെർജ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്കാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക് സ്മാൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് തന്നെയാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അതായത് സെയിം ബോർഡറുള്ള മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റൂറൽ ആൻഡ് സെമി അർബൺ ഏരിയാസിലായിരുന്നു അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ക്രോർ ആയിരുന്നു അഞ്ച് കോടിയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക് ദെൻ ഇതൊരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കാണ് ആർ ബി ഐ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാങ്കാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക് ദെൻ ഫിനാൻസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രേഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഫണ്ട് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ലെൻഡിങ് ലോൺസ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ ബാങ്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡും ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ബാങ്ക്സ് ദാറ്റ് സെർവ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉള്ള ബാങ്കിനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബാങ്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കും സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കും ആ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ മോഡൽ ബാങ്കാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു മീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ടാർഗറ്റ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഫിനാൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ലെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇ എഫ് ടി അതുപോലെ തന്നെ എ ടി എം കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ് ടു വൺ ലാക്ക് വരെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് മാത്രമേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എ ടി എംസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും ഇ എഫ് ടി ഒക്കെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് വിത്ത് റൂറൽ ഏരിയാസ് അതായത് റൂറൽ ഏരിയ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ആക്സസ് ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് നീഡഡ് ബൈ ഓൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അറ്റ് അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റ് അറ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാനർ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നീഡി ആയിട്ടുള്ള അതായത് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള വളരെ വീക്കർ സെക്ഷനിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാന ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷനും റൂൾസ് ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഫെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാനറിലായിരിക്കണം അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഇപ്പോൾ റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് മണി ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കെണിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് മണി ലെൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അറ്റ് അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റിൽ ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലൊക്കെ ലോൺ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാനറിൽ പെട്ടെന്ന് ലോൺ കിട്ടാനുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഫിനാൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ആർ ബി ഐ നബാർഡൊക്കെ ഒരുപാട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഒരുപാട് മെഷേഴ്സൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർ ബി ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റാണ് മിനിമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പാൻഡ് അപ്രോച്ച് മിനിമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബേസിക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് റൂറൽ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കർ സെക്ഷനിലേക്ക് ബേസിക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അവൈലബിൾ ആക്കുക അതാണ് മിനിമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് എക്സ്പാൻഡ് അപ്രോച്ച് എക്സ്പാൻഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻസിലറി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സച്ച് ആസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എക്സെട്ര മിനിമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് പ്രകാരം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എക്സ്പാൻഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ജനറൽ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസും കൂടി റൂറൽ ഏരിയാസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് എക്സ്പാൻഡ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചാണ് ആർ ബി ഐ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആർ ബി ഐൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ആർ ബി ഐൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ആർ ബി ഐ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ മിനിമം ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻ സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതായത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് മാത്രമാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐ പുതിയ നോംസ് പ്രകാരം സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കൂടി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സിംപ്ലിഫൈ സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോം അതായത് ഈസി ആയിട്ട് സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ലോവർ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റൂറൽ സെക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവർക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് അവരുടെ ലോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ദെൻ ഓവർകമ്മിങ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയാസിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റും ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അത് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ
റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസ് എല്ലാവരും അതായത് ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് വുമൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബാങ്കിങ് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ബാങ്കിലൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നബാർഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടിങ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദെൻ ജോയിൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് അതായത് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് നബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് റൂറൽ ഏരിയാസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ബാങ്കാണ് അതായത് ആർ ആർ ബി സിനെ അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നബാർഡാണ് അപ്പോൾ നബാർഡിന് ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസും സർവീസും ഒക്കെ ആർ ആർ ബിയിലൂടെ ഒക്കെ നബാർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കും ദെൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് ലോവർ റിലേറ്റിൽ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സ് ക്ലബ്ബൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നബാർഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനിൽ പറഞ്ഞത് ആർ ബി എൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ നബാർഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവും നെക്സ്റ്റാണ് മെർജർ ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഇൻ ബാങ്കിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ മേജർ ആയിട്ടുള്ള മെർജറും അക്വിസിഷനും മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സെഞ്ചൂറിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്തത് സെഞ്ചൂറിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്തത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇപ്പം എത്രയാണ് ഒരു ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ന്യൂ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി എഫ് സി ഡി എഫ് എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ സെഞ്ചൂറിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ് മെർജ് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് വിജയ ബാങ്കും ദേന ബാങ്കും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ മെർജ് ചെയ്തത് വിജയ ബാങ്കും ദേന ബാങ്കും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സും യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നീട് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കനറ ബാങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്ര ബാങ്കും കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കും യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും മെർജ് ചെയ്തു പിന്നെ അലഹബാ അലഹബാദ് ബാങ്കിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാങ്കായിരുന്നു അലഹബാദ് ബാങ്ക് അത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലും മെർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സും യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്തു സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കനറ ബാങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്തു ആന്ധ്ര ബാങ്കും കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കും യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും മെർജ് ചെയ്തു അലഹബാദ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലും മെർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെർജറി എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മെർജറും കൂടി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഏതാണ് എസ് ബി ഐ ആണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആണ് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഫസ്റ്റ്
ഓക്കെ താങ്ക് യു